আর মাত্র কিছুদিনের অপেক্ষা তারপরেই চাঁদের মাটিতে নামার জন্য রওনা হবে ভারতের চন্দ্রযান টু ভারত পৃথিবীর চতুর্থ দেশ হিসেবে এই অনন্য নজির গড়তে চলেছে এর আগে এই নজির গড়েছে আমেরিকা গড়েছে চীন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বন্ধু আপনারা দেখছেন না ইনফরমেটিভ বং চ্যানেল ভিডিও শুরুর আগে অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বাজিয়ে দিন বেল আইকন বেল আইকন বাজিয়ে দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তো এই প্রথম চাঁদের মাটিতে পা ছোঁয়াতে চলেছে ভারত ইসরো চন্দ্রযান টু রওনা হচ্ছে আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এবং সব থেকে গর্বের বিষয় হল চন্দ্রযান টু নামতে চলেছে চাঁদের যে দক্ষিণ মেরু বা যে দক্ষিণ মুলুকের এক অংশে সেখানে আগে কোনো দিন কোনো দেশ তাদের চন্দ্রযান পাঠায়নি ভারতের এই পদক্ষেপ বিশ্বে প্রথম এবং এই পুরো চন্দ্রযান টু প্রজেক্টে জড়িয়ে আছে এক বাঙালি বিজ্ঞানীর নামও তার নাম চন্দ্রকান্ত কুমার তার বাড়ি হুগলি ধনেখালিতে এই পুরো প্রজেক্টের সাতটি অ্যান্টেনা তিনি বানিয়েছেন যে অ্যান্টেনাগুলির সাহায্যে মহাকাশযানের ট্রান্সমিটারের সাহায্যে পাঠানো যে কোনো বার্তা ব্যাঙ্গালোরে ইসরোর গবেষণাগারে বসে রিসিভারের সাহায্যে ডিকোড করে নিতে পারবে বিজ্ঞানীরা ফলে মহাকাশে ভালো মন্দ অথবা চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়ে সেখানকার যে কোনো তথ্য খুব সহজেই ডিকোড করে সেটি চলে আসবে বিজ্ঞানীদের নখদর্পণে এই কাজের জন্য দ্য ইনফরমেটিভ বং চন্দ্রকান্ত কুমারকে স্যালুট জানায় এবং এই পুরো প্রজেক্টে তার ভূমিকা কি এবং তিনি কিভাবে উঠে এসেছেন এবং হয়েছেন ভারতের অন্যতম এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সেই নিয়ে আমরা একটি ভিডিও বানাবো এবং ভিডিও বানালে সেটি দিয়ে দেয়া হবে এই ভিডিওর ঠিক এই মুহূর্তে আই বাটনে আপনারা আই বাটনে ক্লিক করলে সেই ভিডিও দেখতে পাবেন অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকটা সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র বা এসডিএসসি থেকে অত্যন্ত শক্তিশালী সর্বাধুনিক জিএসএলভি মার্ক থ্রি রকেটের পিঠে চেপে রওনা দেবে চন্দ্রযান তো এই জিএসএলভি কি জিএসএলভি হল জিও সিঙ্ক্রোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল এটি হল একটি থ্রি স্টেজ মিডিয়াম লিফট লঞ্চ ভেহিকেল যা তৈরি করেছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরো এতে তিনটি স্টেজ থাকছে আমরা দেখে নেব সেই তিনটি স্টেজ কি কি এবং কোন স্টেজে কি কাজ আছে একদম প্রথম যে স্টেজ সেখানে থাকছে দুটি এস টু হান্ড্রেড সলিড সলিড মোটর যা লার্জ সলিড বুস্টার বা এল বলেও পরিচিত এক একটি বুস্টার প্রায় দশ ফুট চওড়া বিরাশি ফুট লম্বা এবং দুশো ষাট টনের রকেট জ্বালানি বা প্রোপেল্যান্ড বহন করতে পারে এই বুস্টার প্রায় একশো তিরিশ সেকেন্ড ধরে জ্বলে গড়ে তিন হাজার কিলো নিউটন থ্রাস্ট বা খাদ তৈরি করবে যা সমগ্র রকেট সহ চন্দ্রযানকে ঊর্ধ্বমুখী গতি প্রদান করবে পরের স্টেজে ব্যবহৃত হওয়া এল ওয়ান ওয়ান জিরো হল এক ধরনের লিকুইড ফ্লুইড বা তরজ জ্বালানি যা প্রায় উনসত্তর ফুট লম্বা এবং ১৩ ফিট চওড়া এবং একশো দশ টন ওজনের ইউডিএমএইচ বা আনসিমেট্রিক্যাল ডাই মিথাইল হাইড্রোজেন এবং এন টু ও ফোর বা নাইট্রোজেন ট্রেট্রাক্সাইডের মতো জ্বালানি দিয়ে ভরা থাকে এতে দুটি বিকাশ টু ইঞ্জিনের ব্যবহার করা হয় এবং মূলত এই এল ভারতের প্রথম ক্লাস্টার লিকুইড ফুয়েল ইঞ্জিন এবং এই জ্বালানিকে প্রায় দুশো তিন সেকেন্ড ধরে জ্বালিয়ে যে পনেরোশো বত্রিশ কিলো নিউটনের থ্রাস্ট বা ঘাত তৈরি হয় তা বিকাশ টু ইঞ্জিনকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করে এরপরে আমরা বলবো তৃতীয় স্টেজ বা আপার স্টেজের কথা যেখানে সি টোয়েন্টি ফাইভ ব্যবহৃত হচ্ছে এটি হল ১৩ ফুট ব্যাসের ৪৪ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং এতে প্রায় আঠাশ টন ওজনের রকেটের জ্বালানি এলো এক্স এবং এল এইচ টু থাকে এর সাহায্যে ক্রায়োজেনিক রকেট ইঞ্জিন সিই টোয়েন্টিতে প্রায় দুশো কিলো নিউটন ঘাত উৎপাদন করা সম্ভব হবে এরপরে চলে আসি চন্দ্রযান টু এর কথায় চন্দ্রযান টু তে কি কি থাকবে চন্দ্রযান টু তে থাকছে একটি অরবিটার অরবিটার মানে এটি চাঁদের চারিদিকে কক্ষপথ বরাবর প্রদক্ষিণ করবে এতে থাকবে একটি ল্যান্ডার যার নাম বিক্রম থাকবে একটি রোভার যার নাম প্রজ্ঞান এই প্রজ্ঞান চাঁদের পিঠে বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াবে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করে আনবে বিভিন্ন তথ্য ভারতের আগে মাত্র তিনটি দেশ রোভার পাঠাতে পেরেছে চাঁদে রাশিয়া আমেরিকা এবং চীন ইসরো সূত্রে খবর উৎক্ষেপণের প্রায় ৪৫ দিন পরে চাঁদের পিঠে পাঁচ হবে ল্যান্ডার বিক্রম এবং নামার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে খুব ছোট্ট একটি রোভার যার নাম প্রজ্ঞান যার ওজন মাত্র কুড়ি কিলোগ্রাম আর চন্দ্রযান দু এর সার্বিক ওজন হবে প্রায় তিন কিলোগ্রাম ল্যান্ডার নেমে আসার সময় চন্দ্রযান দু এর অরবিটটি চাঁদের পিঠ থেকে থাকবে মাত্র একশো কিলোমিটার ওপরে বন্ধু আসুন এরপর দেখে নেওয়া যাক মিশন ডিউরেশনের কথা যে অরবিটারের কথা আমি বললাম সেটি চাঁদের কক্ষপথে ঘুরে যাবে প্রায় এক বছর ধরে ল্যান্ডার বিক্রম তার মিশন পনেরো দিনের এবং রোভার প্রজ্ঞান তারও মিশন পনেরো দিনের
যদি আমরা পাওয়ার বা ক্ষমতার কথা বলি অরবিটার প্রায় এক কিলো ওয়াট ল্যান্ডার বিক্রম প্রায় ছশো পঞ্চাশ ওয়াট এবং রোভার প্রোগ্রাম প্রায় পঞ্চাশ ওয়াট ক্ষমতায় কাজ করতে পারবে চন্দ্রযান টু কেন পাঠানো হচ্ছে এই চন্দ্রযান টু পাঠানোর উদ্দেশ্য চাঁদের পিঠে বালিকনায় মিশে রয়েছে কোন কোন মৌল এবং খনিজ পদার্থ তা জানা সেই মৌল বা খনিজ পদার্থগুলি নিষ্কাশনযোগ্য কিনা এবং যদি নিষ্কাশনযোগ্য হয়ে থাকে তাহলে তা দিয়ে কি এমন এক পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব যেখানে মানুষের থাকা সম্ভব হবে অর্থাৎ চন্দ্রযান টু চাঁদে পাঠানো হচ্ছে তার মূল কারণ একটাই যে চাঁদের পরিবেশ কি আদৌ মানুষ বা অন্য প্রাণীদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত যদি সেই সম্ভাবনা থেকে থাকে তাহলে তাকে কিভাবে বসবাসযোগ্য করে তোলা হবে এই বিষয়েও এরপরে গবেষণা শুরু করবেন বিজ্ঞানীরা এবং অবশ্যই এই স্বপ্নটা প্রথম দেখেছিলেন ভারতের অধুনা প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বিজ্ঞানীরা বলছেন দক্ষিণ মেরুর দিকেই চাঁদের অন্দরে এখনও বয়ে চলেছে জলের ধারা উল্কাপাত বা অন্য কোনো মহাজাগতিক বস্তু আছড়ে পড়ায় সেখানে তৈরি হয়েছে বিশাল গর্ত যা বৈজ্ঞানিক নাম ক্রেটার বিজ্ঞানীরা এও মনে করছেন এর ফলে চাঁদের অন্দরে মৌল বা খনিজ অথবা জলের খানাতল্লাশের যে কাজ তা সহজতর হয়ে উঠতে পারে ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযান হয়েছিল দু সালে চাঁদের কক্ষপথে গিয়েছিল চন্দ্রযান ওয়ান চাঁদের জলের অন্যতম উপাদান হাইড্রক্সিল আয়নের হদিস দিয়েছিল চন্দ্রযান ওয়ান এবং যা থেকেই মূলত যা থেকেই ইসরোর বৈজ্ঞানিকরা চন্দ্রযান দুই তৈরি করার রসদ পেয়ে গিয়েছিলেন এবং ইসরোর পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এই সমগ্র চন্দ্রযান টু প্রজেক্টটি বানানোর জন্য এখনো পর্যন্ত নশো আঠাত্তর কোটি টাকা খরচ হতে চলেছে বন্ধু এই চন্দ্রযান দুই কবে অবতরণ করবে তার দিনক্ষণ এখন আমরা জানি না কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে আগামী কয়েক সপ্তাহ যদি আমাদেরকে দেখতে হয় সফল চন্দ্রযান দুয়ের অবতরণ তো বন্ধু ততদিন আপনারা দ্য ইনফরমেটিভ বং চ্যানেলে নজর রাখুন এখানে আমরা চন্দ্রযান দুই নিয়ে তামাম খবর আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব বন্ধু আজকে এই পর্যন্তই থাকুক ভিডিও লাইক করুন আপনাদের লাইক আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায় শেয়ার করে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনদের জানার সুযোগ করে দিন যেরমভাবে সাপোর্ট করছেন করতে থাকুন সঙ্গে করে দিন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই বেল বাটন বাজিয়ে দেবেন এবং কমেন্ট করে জানান এই ভিডিও আপনাদের কিরকম লাগলো এবং এই বিষয়ে আরও কিছু জানার থাকলে আপনারা এই ভিডিও আমাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন অথবা আমরা কিছু মিস করে গিয়ে থাকলে সেটিও এই কমেন্টের সাহায্যে আমাদের জানাতে পারেন আজকে এই পর্যন্তই থাকুক জয় হিন্দ